നമസ്കാരം നോർഡിക് മലയാളി ഓട്ടോ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കുന്നത് കാറും ബൈക്കും ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഇവിടെ വിൻ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നോർത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക സ്നോബൈലാണ് ആക്ച്വലി സ്നോബൈലിൽ മാത്രം യാത്ര ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന കുറേ നോർത്തിലോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് കൂടാതെ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫൺ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടും ഈ സ്നോബൈൽ സഫാരീസും അഡ്വഞ്ചേഴ്സും ഇവിടെ ഒത്തിരി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നോമൊബൈലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ ഫിൻലൻഡിലെ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന ആർട്ടിക് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്നോമൊബൈൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ആർട്ടിക് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്നോമൊബൈലിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇത് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ഇത് ഒരു ജാതി പിക്കപ്പാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതൊരു മെയിനായിട്ട് ട്രിപ്പിന് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സോ ഇതാണ് ആർട്ടിക് കാറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചാണ് ഓടുന്നത് ഇവൺ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഫുൾ പെട്രോൾ അടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വലിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനാണ് പിന്നെ ഇതിന് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ച് പിന്നെ തണുപ്പത്ത് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് ഹാൻഡിലും സീറ്റ് ഹീറ്റിങ് പിന്നെ പാസ് ലൈറ്റ് പാസ് ലൈറ്റ് കാണിക്കാനുള്ള ഹെഡ് ലൈറ്റ് കാണിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡോമീറ്റർ അതിൽ സ്പീഡോമീറ്ററും ഓഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നത് കണ്ടത് ഒരു കിട്ടുന്ന ലുക്കാണ് കുറേ എണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ എസ് എന്നാണ് നിൻ്റെ ഇത് അറുന്നൂറ് സി സി ആണ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നാട്ടിലുള്ള സ്പോർട്സ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം മോഡറേറ്റ് സ്പോർട്സ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ എൻജിൻ പവർ ആണ് ഇതിന് ഇത് പ്രൊപ്പൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണാം തള്ളിയിരിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് സ്നോയിൽ കടന്ന് കറങ്ങിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള പ്രൊപ്പൾഷൻ എന്നിട്ട് അതൊരു വലിയ ബെൽറ്റായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു എൻജിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഷോക്ക് അബ്സോർവർ കാണാം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കേറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യാത്ര തിരിക്കാൻ സമയമായി മൈനസ് രണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റ് പാൻറ്റ് വാമായിട്ടുള്ള ബൂട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഗോഗിൾസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ട് വേണം യാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് റെൻറ്റൽ കമ്പനി എടുത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ബ്രീഫിങ്ങും കൂടാതെ ഗൈഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബ്രീഫിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര തിരിക്കുകയായി നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ സൗണ്ടോട് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി പക്ഷേ അത് വിജയകരമായി പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം എൻജിൻ ഭയങ്കര ലൗഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും തന്നെ മൈക്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള യാത്ര ഈ വോയിസ് ഓവർ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് ഭയങ്കര ആക്സിലേഷനാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ സാറിൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ പോലെയല്ല തമ്പ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്സിലേറ്ററാണ് അതിന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ക്ലച്ച് വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് റിയർ എൻഡിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഗ്യാപ്പ് അതായത് മിനിമം ഒരു മുപ്പത് മീറ്ററെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് സാധാരണ ബൈക്കും കാറും ഒക്കെ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല കാരണം
കാല് വെക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷേ കാല് നമ്മൾ കുറച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെക്കാൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എൻജിൻ്റെ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഹീറ്റ് നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് അടിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കാല് കുറച്ച് വാമായിട്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇത് തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വാൽ ഉപയോഗിച്ച് തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫിസിക്കലി ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജനറലി അതിൽ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോകും ഇതിനിടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡ് റോഡിൽ കിടക്കുന്ന സ്നോ ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് സ്നോ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണിത് പക്ഷേ അതിലൂടെ നമ്മുടെ സമർത്ഥനായ ഗൈഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ സ്നോ മൊബൈൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ള ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായി നമ്മളിതുവരെ ഇങ്ങനെ മാർക്ഡായിട്ടുള്ള ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ട്രാക്കിലൂടെയാണ് നമ്മളിതുവരെ സഞ്ചരിച്ചത് ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നുള്ളൂ നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കിത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓടിച്ചാണ് നമ്മളിവിടം വരെ വന്നത് സോ ഞങ്ങളെ അഡ്വഞ്ചർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ലെഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഇനി ഏകദേശം നാൽപ്പത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ നിർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിപൊളി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സൂര്യനൊന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം വളരെ ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്നോ കവേഡ് ഫാം ലാൻഡ്സും അത് കൂടാതെ ഫ്രോസൺ ലേക്കും വരും വരാൻ പോവാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ കാട്ടിനുള്ളിലുള്ള മാർട്ട് റൂട്ടിലാണ് പക്ഷേ കാട്ടിനുള്ളിലുള്ള റോട്ടായത് റോഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബമ്പി സർഫസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൈഡ് കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും പിടിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പോകാനും സൈഡിൽ ചുറ്റും മരങ്ങളാണല്ലോ പോയി ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല സ്പീഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യും കാരണം സ്നോബൈൽ ട്രാക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ സ്നോബൈൽ നിർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെൽറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലെഡ്ജും ഈ പറഞ്ഞ സ്നോ കവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വേണം നിർത്താൻ കാരണം റോഡിൽ പകുതിക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടില്ല മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗൈഡ് പ്രോമിസ് ചെയ്തപോലെ ഒരു വൈഡ് ഓപ്പൺ സ്നോ കവേഡ് ഫാം ലാൻഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആംബിയൻസ് നല്ല കിട്ടുവാണ് എന്താ പറയുക ബ്ലൂ സ്കൈസ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്നോ വൈ ഓക്കെ അത് അത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് തന്നെ അഗൻ നമ്മൾ ഒരു പോപ്പുലേറ്റഡ് നെയ്ബർഹുഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫുട്പാത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്നോയിലുള്ള പോലെ ഈ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫുട്പാത്തിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി തിരിക്കാനും അതുപോലെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും അധികം ഗ്രിപ്പില്ല അതുപോലെ കൺട്രോളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം ഓടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഓടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി കയറുന്നു ഓ റൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രതീക്ഷ സ്ഥലമെത്തി വൈഡ് ഓപ്പൺ സ്പേസസ് എബവ് ദ ഫ്രോസൺ ലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രോസൺ ലേക്കിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്നോയും അല്ല ഐസും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്ലഷി ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ മാത്രം നമ്മുടെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പക്ഷേ അതർ ദൻ ദാറ്റ് ഇത് നമ്മൾ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ഫ്രോസൺ